A esta hora recibimos en nuestros micrófonos al señor doctor Felipe Burbano de Lara, articulista, doctor no, doctor no, comentarista, analista político también. Y lo saludamos afectuosamente. No habíamos hablado hace algún tiempo, doctor. Y le damos las gracias a Dios que estamos bien y que nos volvemos a reencontrar acá, eh, tratando siempre de atender a nuestro público oyente con sus análisis. Doctor, primero agradeciéndole estar con nosotros y consultarle, ¿no? Esta situación que se ha generado, originado, entre el señor Leonidas Isa y el gobierno del presidente Don Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. Porque debo entender que la majestad del presidente de la República, por mayor razón, si es presidente constitucional, tiene toda la autoridad para convocarnos a los ciudadanos. Como también tenemos nosotros nuestros derechos de expresarnos con mucha anticipación. Pero esta vez el señor Isa pidió hablar con el presidente de la República. Le dieron la cita once y media de la mañana del viernes 20 de agosto en el hoy y el señor ha condicionado su presencia mi pregunta a usted doctor Burbat ¿es falta de respeto al presidente de la república o no? buenos días buenos días Clever eh, siempre es un gusto estar en Radio Huancavilca al, al, a Leonidas Diza no le interesa el diálogo. Para Leonidas Diza el diálogo es un juego, es un juego eh, que, se, que le permite a él escenificar una presencia pública de esto, de condicionamientos, de poner siempre eh, una serie de requisitos para, para dialogar porque en el fondo no le interesa el diálogo, no cree en el diálogo, no cree, no cree en esta forma de democracia. Leonidas Isa, él escribió un libro muy interesante, muy interesante, que se llama Estallido, la rebelión de octubre en, la rebelión de octubre en, en Ecuador, en donde él deja de manifiesto cuál es su visión de la política, cuál es su visión del proceso <coughs> perdón, social, hacia, de hacia dónde tiene que ir la sociedad. Y ahí, por ejemplo, él hace toda una crítica muy radical a lo que llama la izquierda institucional, es decir, la izquierda que acepta el juego democrático, inscribe su juego político en el marco de las instituciones de la democracia y de alguna manera acepta las reglas del juego democrático. Eh, Leonidas Isa tiene una visión totalmente distinta, tiene una visión insurreccional de la política, él cree en las rebeliones populares, él cree que esa es la vía para ir a otro tipo de modelo de sociedad, de economía, que en ese libro él la llama de socialista. ¿no? Entonces, esto que usted llama la falta de respeto, lo que hace es expresar, poner de manifiesto su distancia, su ruptura con el orden político existente, con el orden democrático existente, que se legitima en unos mecanismos en los cuales el señor Isa no cree. Entonces, él pide diálogo para presionar al gobierno. Cuando el gobierno le dice, venga, dialoguemos, dialoguemos entonces pone condiciones para el diálogo. Entonces, para él, el diálogo es un espacio de juego político, ¿no? Para tener un cierto protagonismo y una cierta presencia y generar una tensión que permita alimentar eh, lo que él finalmente busca, la movilización, la lucha en las calles, la protesta, 
el condicionamiento de todo al ejercicio de una estrategia política y de poder eh, 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 en las calles. Esa es la línea de, de la unidad. Son las 7 de la mañana, 15 minutos en el Poder Continental. Doctor Burbano, el gobierno, el presidente de la República asumió el 24 de mayo del año 2021. Sus funciones son responsabilidades. Pero el gobierno de Guillermo Lazo, su pensamiento no es precisamente, ni su andar no es precisamente igual al de el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado. Tampoco el del señor Lenín Moreno. Me refiero a su pensamiento ideológico y me refiero también al aspecto económico. El, el presidente Correa ejerció su política económica alentando la demanda agregada desde el gasto fiscal, desde el gasto público. El señor Moreno se acercó bastante al sector privado, bastante. Y el señor Lazo practica una economía de mercado. Hay entonces una transición, doctor Urbano, a mi modesto criterio. Entonces, los 100 días no son suficientes, creo yo. Pero sí para dar señales pero 180 días son suficientes para decir, este es el norte a donde vamos a ir todos los ecuatorianos en materia socioeconómica y política. ¿Cuál es su criterio? No, yo coincido con su visión. Estamos en un momento de transición hacia una economía distinta, hacia una concepción distinta del Estado, de las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y la economía, entre el Estado y los empresarios, que tuvo un momento errático durante el gobierno de, de Moreno. Él ya planteó la necesidad de esta transición respecto del modelo correísta. Él rompió con el modelo correísta, pero él nunca tuvo una visión clara de hacia dónde quería conducir al país, ¿no? Él hizo un, algunos ajustes, cambios de timón, restableció las libertades, etcétera, pero él no tenía claro hacia dónde quería conducir al país. Pero fue arrastrado por las circunstancias, por su propio juego, por su propia debilidad hacia... Eh, una redefinición del, del, de la economía y del, del modelo económico. Y ahora llega Lazo, que tiene, como usted dice, una visión más clara de la economía desde la perspectiva de un modelo que reconoce, no sé si sea un modelo de mercado, ¿no? Digamos, es un modelo, digamos, que se asienta en el reconocimiento al, al, al funcionamiento de unas leyes de mercado, pero creo que es una visión más compleja, una visión más compleja. Pero me parece que es un señor que tiene una visión más clara de los problemas y de cómo enfrentar los, los problemas. Eh, ahora, él asume el gobierno, Lazo, en un contexto social y, e ideológico complejo, porque Lazo obtuvo menos del 20% de votos en la, primera, en la primera vuelta, pasó con las justas de la segunda vuelta, y, y a mí me parece que si uno mira el país desde los resultados de la primera vuelta electoral de febrero, eh, había un clima ideológico predominante, que es un clima volcado hacia el, del centro hacia la izquierda o del centro izquierda hacia la izquierda, con muchos matices. Entonces eso le genera un contexto adverso, un contexto difícil en el cual Lazo tiene que navegar. Y me parece que él entiende eso, entiende eso. Por eso ha planteado la idea del gobierno del encuentro. 
Entonces, en ese contexto de predominio político de unas fuerzas que tienden más bien hacia la izquierda, en un contexto latinoamericano que también está en esa línea, que está, con, que está agitado, que está viviendo procesos constituyentes en Chile, que va a entrar a vivir un proceso constituyente en Perú, parecería que en Colombia está incendiado, él tiene que que negociar, pactar, conciliar eh, sus visiones, ¿no? Entonces, ok, una visión de, de, de mercado que tiene que entrar a, a, a moverse en este contexto uh, adverso, ¿no? Eso es lo que yo eh, eh, diría. Entonces, Lazo, a mí me parece que está como, como readecuado, a pesar de que tiene una firmeza y una claridad en ciertas cosas y ejerce la autoridad del poder ejecutivo, él sabe que muchas de sus propuestas de gobierno, de sus idearios de una sociedad más liberal, conservadora en, en otras cosas, tienen que ser eh, puestos en, en discusión, en debate, ¿no? en, en el marco de una sociedad más compleja. Ante esa realidad, doctor Urbano, ¿usted cree que el presidente Guillermo Lazo tiene los denominados operadores políticos para lograr esa cohesión, esos encuentros, esos acuerdos también políticos desde Carondelet hacia la Asamblea, desde la Asamblea al, 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 a Carondelet y a otros sectores. Bueno, el nombramiento de la doctora Vela como ministra de Gobierno llena ese espacio, o intenta llenar ese espacio. Eh, vamos a ver cómo le va. Alexandra Vela tiene mucha experiencia, ¿no? Conoce bien la política, tiene experiencia política, ha estado en la, en la política. Eh, pero es un gobierno, primero, que tiene un bloque muy, muy pequeño en la, en la asamblea, y me parece que no hay voceros claros de ese bloque en la asamblea como para que, a pesar de ser un bloque minoritario, tenga una presencia respetable, ¿no? Un buen vocero, un buen vocero que conecte la dinámica legislativa con la dinámica del, eh, del, del Ejecutivo. No veo, porque además el, el Parlamento está muy desfigurado, muy desconfigurado. ¿no? Los diputados tienen unos perfiles... Eh, bajos, ¿no? no se los conoce, no hay, no, hay, no hay liderazgo, no hay liderazgo, no hay referentes, no, no hay referentes, entonces, a Alexandra Vela le toca negociar en este, en, en, en este contexto de un parlamento gris, fragmentado, disperso, sin lucidez, sin claridad respecto de lo que, de lo que puede hacer, y con una serie de organizaciones sociales que son muy, muy ideologizadas, ¿no? Muy ideologizadas en unos casos. Entonces tienen cuatro o cinco ideas que defienden independientemente del momento, del contexto, de la realidad del, del país, que repiten y repiten y repiten y repiten los sindicatos, a veces las organizaciones campesinas. No hay una innovación de su discurso y de su, y de su, y de su visión. Y con posturas como la de Leonidas Isa que es una postura que lleva a la política a la insurrección. O sea, yo creo que hay que estar claros en ese sentido, a la rebelión, a la revuelta, al estallido, a las calles. Allá quiere llevarle la política el señor Isa. Entonces, cuando dice, yo quiero dialogar, pero quiero, quiero que vayan 100 dirigentes campesinos o dirigentes de la CONAIE a ese, a ese diálogo, bueno, la idea de este de esta presencia tumultuosa de los sectores populares en todos los espacios, predomina sobre lo que, desde otra perspectiva, uno entendería que puede ser un diálogo constructivo, un diálogo racional, un diálogo para encontrar respuestas a problemas puntuales. ¿no? Entonces, muy difícil para un ministro de gobierno, eh, con un gobierno que es débil, aunque Lazo, digamos, tiene una presencia fuerte, desplegar su, su trabajo de, de operación política como la llama usted. Siete de la mañana, 24 minutos, dialogando con el doctor Felipe Burbano de Lara, analista político. El compañero el licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, doctor Burbano. Jorge. 
Hola doctor, gusto saludarlos, espero se encuentre bien de salud junto a su familia, bienvenido siempre aquí a Contrapunto. Hace pocos minutos el ex dirigente de la Conalle, a Pauqui Castro, le ha dicho a un medio de comunicación capitalino que la Conalle finalmente va a enviar hoy a las 11 y 30 una comisión de alto nivel para tener ese encuentro con el presidente Guillermo Lazo. Ha precisado que, obviamente, Leonidas Isa no estará en esa comisión porque él se encuentra haciendo la socialización con las bases en las distintas provincias amazónicas. Esta decisión que parece han tomado a última hora, ¿tiene una lectura distinta, doctor? Eh, no, me parece que es parte del juego. Es parte del juego y está muy claro. Entonces, yo mando una delegación. Yo no voy. Yo mando una delegación para que mide el terreno, para que probablemente deje un pliego de peticiones, para presentar un largo pliego de peticiones que hace eterno el diálogo y le deja al diálogo en un camino eh, ad infinito. Y me resguardo y me protejo y yo me quedo con las bases. ¿Sí? Entonces me parece que ahí está el juego. Entonces, el juego es... El juego es entrar, digamos, simular que yo entro a la institucionalidad, al diálogo democrático, que reconozco al presidente de la República en un cierto sentido de autoridad. Pero yo, pero yo, Leonida Díaz, no voy, me quedo fuera. Me quedo fuera a la expectativa. Entonces, bueno, el gobierno lo que puede decir es, aquí está el diálogo, este es el espacio de diálogo, el diálogo que yo abro, estas son las condiciones del diálogo, vamos a dialogar sobre estos puntos, puede retomar un par de puntos de la agenda indígena eh, y llegar hasta ahí, ¿no? Y llegar hasta ahí. Pero me parece que expresa ese juego, ese juego de ir, ju jugar, perdón la redundancia, jugar, en, entrar en, 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 el, en, las, en las instancias del orden constitucional, en las instancias políticas del orden constitucional, pero siempre permanecer afuera, porque en el fondo la Conalle y Leonidas Isa cree que el poder se acumula en las calles que el, el poder deriva no de la voluntad popular que se expresa en las elecciones, es una legitimidad que las organizaciones sociales como la Conalle y como Leonidas Isa no, no reconocen plena, plena legitimidad a, esa, a ese origen, ¿no? ellos creen que, que el poder se acumula, se acumula socialmente a través de la, de la movilización, entonces para ellos entrar en el diálogo de frente, con un esfuerzo sincero de llegar a acuerdos, significa renunciar, dejar de lado esta idea de acumular poder social a través de la movilización. Ahora, doctor, hay desafíos gigantescos en el gobierno, luego de que, pienso yo, ha salido bien librado con su plan de vacunación 900, y tiene que ver con el trabajo, la generación de empleo, por un lado, y por otro lado, un serio problema con el seguro social. Allí hay una deuda eh, solo en materia de salud por más de 8 mil millones de dólares. Esto sin contar lo que está pendiente por el 40% para las pensiones jubilares. Hay otros 7 mil 500 millones por deuda interna. Esto es la eh, colocación de papeles en el IES para obtener liquidez. Y consideramos que son problemas que tienen un lastre muy largo. ¿En qué medida, de manera política, el gobierno de Guillermo Lazo podrá también solventar esos inconvenientes que van de la mano? Porque no hay trabajo, pero el IES sigue generando una atención con más cuestionamientos que atenciones oportunas. Yo no me hago muchas ilusiones del gobierno, la verdad. O sea, yo no creo que el gobierno va a transformar el Ecuador. Eh, entonces yo no tengo muchas expectativas respecto del gobierno, lo cual no quiere decir que el gobierno para mí sea un mal gobierno, bueno, es un gobierno que está arrancando, que está empezando, no quiere decir eso, quiere decir simplemente que el escenario con los temas, con algunos de los temas entre los cuales están los que usted plantea, es un escenario muy complicado. Entonces pensar que el Ecuador en este año, el próximo año, 
va a empezar a crecer con tasas de crecimiento del 7%, del 8%, que la inversión va a llegar, que el, el seguro social va a capitalizarse, en fin, que va a venir la inversión minera, que va a venir la inversión eh, eh, petrolera. Yo no creo, yo no creo. O sea, yo creo que, lo, 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 yo creo que este es un gobierno que, que está bajando las expectativas, ¿No? Por ejemplo, uno se pone a ver la propuesta de reforma a la LOES que acaba de presentar. Eh, inicialmente era una propuesta que incluía la eliminación del CENECIT, eso dijo el presidente el día que se posesionó, el día que ganó las elecciones. Vamos a eliminar la CENACIT. ¿No? Todavía tenía un discurso refundacional alrededor de la educación. Ahora se da cuenta que el tema de la educación es muy complejo y que las universidades son actores muy complejos y que alrededor de la universidad hay muchísimos intereses. Entonces, ¿qué hace? Presenta un primer pequeño, un, pe un primer proyecto de reforma muy modesto. Yo creo que así va a ser el gobierno. Vea usted, en, en, en política económica todavía no tenemos nada. Y el ministro de Economía lo que ha dicho es esta no va a ser una política de sobresaltos ni de sorpresas. Y a mí me parece bien, me parece bien porque yo creo que el Ecuador para cambiar su modelo necesita y para reenrumbarse re necesita muchos años y, y, y hay que ir eh, poniendo las bases para que eso funcione. Entonces lo que va a lograr Lazo son pequeñas cosas, si es que no se le complica el país en términos sociales y políticos, ¿no? Va a lograr estabilizar un poco la economía, corregir en, en algo el déficit fiscal, ¿no? Eh, salir de la política del endeudamiento. Tiene un programa, una propuesta muy interesante para el Seguro Social, que es eh, eh, vender algunos activos del Estado para generar un fondo que le permita capitalizar al Seguro Social, que es un tema cru crucial, Va a, mejorar un, va a mejorar la salud, ¿sí? Eh, entonces va a ser pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas que ojalá eh, se, se, se rep, digamos, representen, eh, eh, poner bases sólidas para un nuevo modelo de desarrollo, de sociedad, de relación Estado y sociedad, pero eso requiere procesos más largos. En este momento hay que corregir los, los desequilibrios más más, más graves y profundos que tiene el Ecuador, para que no se hunda el Ecuador, para que no se hunda el Ecuador, para que empiece a, 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 a cobrar horizonte y, y tener una mirada distinta hacia el futuro, ojalá eh, lograr que el Ecuador se enrumbe en una cierta dirección, porque lo peor que le, puede, le pasa al Ecuador es, son estos bandazos. Primero, los delirios refundacionales del correísmo, nosotros vamos a rehacer el país, y a los 10 años empezamos a dar bandazos, a dar bandazos, a destruir lo que se hizo los 10 años anteriores y, a, y no tener claridad respecto de lo que hay que hacer. Entonces yo tengo esa visión del gobierno, yo no tengo expectativas mayores del gobierno, salvo que le permita al Ecuador ir encontrando de a poco soluciones a sus problemas más complejos. Gracias, doctor. 7 y 33. No espera tanto, ¿no es cierto? No espera ahí, es verdad. Eh, los procesos económicos son como el caminar de un elefante, muy lentos, muy lentos, y eso es normal. Bueno, ojalá que el señor Isa envíe una misiva al presidente y que le diga todo lo que se llegue a acordar, todo lo que se acuerde con esta delegación, que he enviado, que es el presidente, no nos olvidemos, la CONAI, yo estoy o voy a estar de acuerdo a la, la misiva de esa naturaleza, aunque de acuerdo y coincido con usted, doctor Urbano, y se quiere estar todos los días en la palestra, en las páginas de los periódicos, en los micrófonos, en las radios y en las pantallas de televisión. Tu nombre, que suene, que suene y que suene. Coincido con usted plenamente, doctor. Vamos a ver qué pasa. Yo coincido con usted también, doctor Borano. No hay que esperar, no hay que ilusionarse, no hay que esperar tanto, porque 
los cambios tienen que ser estructurales y para hacer cambios estructurales se necesita tiempo y poder tiempo y poder y para tener poder hay que hacer lo que usted dijo las negociaciones los acuerdos y eso lo veo muy distante le mando un abrazo doctor Urbano que tenga un buen fin de semana y que siga leyendo el libro del señor <risa> ya terminé ya terminé gracias Clever y gracias Jorge por la entrevista un saludo hasta luego. Gracias.